বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু কেরানীগঞ্জ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি এম শরীফ এলাহি আজকেও যথারীতি তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষার দ্বিতীয় পত্র হাদিস সম্পর্কে আমরা আজকেও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা পড়ব পনেরো ষোলো এবং সতেরো নং হাদিস এ তিনটে হাদিস সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক পনেরো নং হাদিসটা হচ্ছে সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা সম্পর্কে একজন সৎ ব্যবসায়ী সৎ মানে হচ্ছে যার ভিতরে অসৎ কোনো কিছু নেই সেই হচ্ছে সৎ তার কি মর্যাদা সে সম্পর্কে বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কি বলেছেন সেই সম্পর্কে আমরা জানব এখন দেখো আন ইবন ওমর ইমরদি আল্লাহ আনহুমা কলা কলা রসুল আলহি ওসাল্লাম আতাজিরুল সুদুকুল আমিনু আতাজিরুল সুদুকুল আমিনু আল মুসলিমু মা শুহুদিয়া আল মুস্তরকুল হাকিম আল মুস্তরকুল হাকিম হচ্ছে একটা হাদিস সংকলনের নাম এটা হজরত ইবনু ওমর রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল পাক সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলেছেন আতাজির সুদুকুল আমিন যারা সৎ ব্যবসায়ী আল মুসলিম এবং মুসলমান মুসলিম সৎ ব্যবসায়ী মা শুহুদা ইয়মল কেয়ামা কেয়ামতের দিন তাদের হাসর হবে তাদের হিসাব হবে শহীদদের মতো তার মানে কেয়ামতের দিন তারা শহীদদের সাথেই থাকবেন শহীদদের সমান মর্যাদা লাভ করবেন দেখো আমি আবার বলছি একজন সৎ মুসলিম ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন শহীদদের সমান সম্মান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে লাভ করবেন তাহলে দেখো আমরা এখন ব্যবসা করি অনেকে ব্যবসা করে তারা কি সৎ ব্যবসা করতেছে নাকি সৎ ব্যবসা করতেছে না সেটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন তাজির তাজির মানে হচ্ছে ব্যবসায়ী তোমাদের জন্য এম সে কিও তিজারা তিজারা মানে ব্যবসা আচ্ছা আর সদেক বা সুদক মানে হচ্ছে সত্যবাদী বা সৎ আচ্ছা একজন সৎ ব্যবসায়ী কে কে হতে পারে একজন সৎ ব্যবসায়ী একজন সৎ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে অবশ্য তোমাদের বলতে হবে একজন সৎ ব্যবসায়ী সে যার ভিতরে কোনো অসাধুতা বা অসৎ কোনো কিছু নেই যে পণ্য দ্রব্যর ওজনে ঠিক ঠিক ওজন দেয়ান আল্লাহ তালা সরাসরি সাদ করেছেন তোমরা যখন ওজন করবা পরিমাপ করবা তখন তোমরা সেই সেখানে কিস্ত অর্থাৎ সমতা সমান সমান তোমরা ওজন করে দিবা ওলা তখসিরুল মিজান দেওয়ার মধ্যে পাল্লার মধ্যে তোমরা কখনো কম দিও না দেখো আর যারা কম দে তাদেরকে মোতাফিফিন বলা হয় এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা সুরা একটা সুরা সুরা মোতাফিন হ্যাঁ মোতাফিফিন আল্লাহ তালা অবতীর্ণ করেছেন সেখানে বলেছেন তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস যারা ওজনে কম দে নাউজুবিল্লাহ তাহলে আমরা যদি ব্যবসা করি অবশ্য আমরা ভালো গুণগত মান সম্পন্ন পণ্য দ্রব্যকে গুণগত মান সম্পন্ন পণ্য বলে বিক্রি করব দেখো একজন ব্যবসায়ীর কাছে একজন দোকানদারের কাছে যদি যাই বলে হ্যাঁ ভাই এটাই বেস্ট এটাই সবচেয়ে ভালো বাসায় আসার পরে বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখি আসলে সবচেয়ে পচা মালটাই আমাকে দিয়ে দিল আমি বিশ্বাস করে নিয়ে আসলাম এটা কি সৎ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে কখনো না তাহলে সে ওজনে কম দেবে না মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলবে না প্রতারণা করবে না হ্যাঁ তারপরে ভেজাল দ্রব্যের মধ্যে ভেজাল দিবে না হ্যাঁ পাশাপাশি ময়লা আবর্জনাযুক্ত দ্রব্য বিক্রি করবে না একটা দ্রব্যের সাথে আরেকটা দ্রব্য মিশাবে না যেমন কম দামি চালের সাথে বেশ দামি চাউল মিশানো ইত্যাদি তোমরা অবশ্য একটু দেখে নিবা এটার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী সম্পর্কে তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই হাদিস অনুযায়ী আমল করার তফিক দান করুক আমিন দেখি পরবর্তী হাদিস ষোলো নং হাদিস এম এটা হচ্ছে ঋণ সম্পর্কে এ হাদিসটা ঋণ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঋণ মানে হচ্ছে ধার করা কর্য করা ইত্যাদি দেখো আমি একটু পরে তোমাদেরকে শোনাচ্ছি আন আনুসিন রদি আল্লাহ আনহু কলা কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামা 
ইয়াকুম ওয়াদ্দাইনা ফা ইন্নাহু হামুন বিল লাইলি ওয়া মুযিল্লাতুন বিন নাহার বাইহাকি মিন শাইবিল ঈমান এটা বাইহাকি হাদিস গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আর এই হাদিসটা রাবি হচ্ছেন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন এখানে দেখো তোমরা ইয়াকুম তোমরা বেঁচে থাকো বা বিরত থাকো ওয়াদ্দাইনা দিন ওয়াদ্দাইনা অর্থাৎ করস থেকে দাইন মানে হচ্ছে করস ঋণ করা ধার করা এই ধার করা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো কারণ সেটা কি সেটা হচ্ছে হামুন কষ্টদায়ক যন্ত্রণাদায়ক বিল্লাইলে রাতের জন্য রাতের জন্য দি দাইন অর্থাৎ কর্জ কিভাবে যন্ত্রণাদায়ক সেটা হচ্ছে কি যাদের অনেক বেশি ঋণের বোঝা মাথার উপরে থাকে তারা রাতের বেলায় ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না মাথা গরম থাকে টেনশন হাই প্রেসার থাকে আচ্ছা তারপরে ও মুজিল্লাতুন বিন নাহারে এবং নাহার মানে হচ্ছে দিন দিনের বেলায় সেটা হচ্ছে লাঞ্চনাদায়ক দেখো ঋণ রাতের জন্য যন্ত্রণাদায়ক এবং দিনের জন্য লাঞ্চনাদায়ক ঋণ রাতের জন্য যন্ত্রণাদায়ক এবং দিনের জন্য লাঞ্চনাদায়ক বা হ্যাঁ লাঞ্চনা বা অপমানজনক এটার বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ আমি অবশ্য রাতেরটা বলে ফেলেছি আর দিনেরটা হচ্ছে কীরকম দিনে কীভাবে লাঞ্ছিত করে মানুষকে অপমানিত করে বা অপমানজনক হয় মানুষ সেটা কেমন সেটা হচ্ছে একজন ঋণ গ্রহিতা অর্থাৎ মনে করো আমি ঋণ নিলাম কারো কাছ থেকে তো তার বাড়িটা আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে হ্যাঁ আমাকে যাওয়ার সময় ওদিক দিয়ে যেতে হয় যখন আমি ওদিক দিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাব তখন আমার মনের ভিতরে এমন একটা ভয় থাকবে ভয় কাজ করবে কোন সময় যে সে বের হবে আমার সামনে পড়বে আমাকে হয়তো বা তার কর্য বা ঋণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারে বা এটা দিচ্ছেন না কেন অথবা যদি সামনে পড়েই যায় তখন আমার মাথাটা হেড একটু নিচে হয়ে যায় হ্যাঁ ইত্যাদি এভাবেই আমরা দিনের বেলায় ঋণটাকে লাঞ্ছনাদায়ক বা অপমানজনক আর রাতের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ঋণ থেকে বাঁচিয়ে রাখুক যত সম্ভব চেষ্টা করব যত সম্ভব আমরা চেষ্টা করব যেন ঋণ থেকে বেঁচে থাকতে পারি তথা যন্ত্রণা এবং লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে থাকতে পারি আমি পরবর্তী হাদিসে যাচ্ছি এটা হচ্ছে সতেরো নং হাদিস এ হাদিসটা যারা দানশীল ব্যক্তি যারা দাতা ব্যক্তি তাদেরকে আল্লাহ তালা একটা সম্মান দিয়েছেন আলাদা একটা সম্মান আল্লাহ তালা তাদেরকে দান করেছেন সেই সম্মান সম্পর্কে এ হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আমরা দেখব দেখো দাতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে আন হাকিম বিন হিজামিন রদি আল্লাহ আনহু কলা কলা রসুল আলহিমা ইয়াগ্নি এখানে একটু ঝাপসা হয়ে গেছে ঝাপসা হওয়ার কারণে পড়াটা একটু কষ্টকর হচ্ছে তোমরা কিছু আসলে মনে করার দরকার নেই হ্যাঁ তবে আমরা অর্থটা সঠিকভাবে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ দেখো এই হাদিসটা হাকাম বিন হিজাম রদি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ ইসলাম ইরশাদ করেছেন উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম উচ্চতর হাত নিম্নের হাত থেকে উত্তম আচ্ছা তাদের থেকে দান আরম্ভ করো যারা তোমার আয়ত্তা দিন উত্তম দান হলো তা যা সম্পদের প্রাচুর্য হতে দান করা হয় যে ব্যক্তি নিষ্কৃতি ও পবিত্রতা চায় আল্লাহ তাকে মুক্ত ও পবিত্র রাখেন যে ব্যক্তি অমুকাপেক্ষি থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুকাপেক্ষি রাখেন বুখারি এবং মুসলিম শরীফের সহি হাদিস আচ্ছা তো এখানে বলা হচ্ছে উপরের হাত নিচের হাতের থেকে উত্তম উপরের হাত দেখো আমরা যখন কোনো কিছু দান করি দান সে কি এভাবে দেয় 
তার হাতটা উপরে থাকে আর যে দান গ্রহণ করে তার হাতটা নিচে থাকে এখানে উপরের হাত বলতে দানশীল ব্যক্তির হাতের কথা বলা হয়েছে আর নিচের হাত মানে যে দান গ্রহণ করবে তার হাতকে বোঝানো হয়েছে খুব ভালোভাবে খেয়াল করো দেখো একটা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের হয়ে থাকে তবে এখানে এই অর্থটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে উপরের হাত মানে দানশীল ব্যক্তির হাত আর নিচের হাত মানে হচ্ছে যে দান গ্রহণ করবে তার হাত তাহলে কারটা উত্তম যে দান করবে তার হাতটা উত্তম এর মানে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দান করার জন্য অনেক বেশি উৎসাহ প্রদান করেছেন যেন তারা উত্তম হতে পারে মানুষের মাঝে তাহলে আমরা কি উত্তম হতে চাই কি না অবশ্য চাই দেখো আমাদের সামনে কোনো ভিক্ষুক আসলো তখন আমরা বলি মাফ করো খালা মাফ করেন অন্যদিকে দেখেন আচ্ছা হ্যাঁ তবে বর্তমান সময়ে এমন অবস্থা হয়ে গেছে আমাদের দেশে কোনটা সঠিক কোনটা বাতিল সেটা বোঝা আমাদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে গেছে কারণ দেশে নকল ভিক্ষুক হ্যাঁ ভিক্ষা ব্যবসায়ীর অভাব নেই সিন্ডিকেট হয়ে গেছে সব কিছুতেই হ্যাঁ তোমরা বিভিন্ন রিপোর্ট দেখলে ইউটিউবে বিভিন্ন ঘটনা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবা আসলেই কি ঘটতেছে এমন কি মসজিদের নাম দিয়ে তোমার কাছ থেকে মাদ্রাসার নাম দিয়ে ইসলামিক কোনো মাহফিলের নাম দিয়ে কি করে রশিদ দিয়ে চাঁদা উঠাচ্ছে আসলে বাস্তবে সেখানে কোনো মসজিদ মাদ্রাসাও নেই এমন শত শত রয়েছে সেই জন্য সঠিক বিষয়টা আসলে বোঝাটা খুব কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো তাহলে স্যার বা যাই বলো না কেন আমরা যে দান করে আসছি সেটা বিফলে গেল না সেটা বিফলে যায়নি ইন্নামাল আমাল বিন নিয়ত অর্থাৎ প্রত্যেক কিছুর আমল প্রত্যেক আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল আমার নিয়তটা যদি সঠিক থাকে তাহলে আমাকে প্রত্যেক আল্লাহ তালা নিজে দিয়ে দেবেন যদি আমার ভিতরে সন্দেহ ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা রয়েছে তারপরও বলছি তোমরা বুঝে শুনে সুন্দরভাবে অবশ্য দান করবা দান করা থেকে কখনো বিরত থাকবা না ওয়াইন সাকার তুম লা আজি দান না কুম ওয়ালাইন কাফার তুম ইন আজাবি লা শাদিদ আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমি তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব লাজি দান না কম আমি জেয়াদা করে দেব লেকিন যদি তোমরা কি করো ওয়ালাইন কাফার তুম যদি অস্বীকার করো ইন্ন আজাব ইল্লা শাদিদ নিশ্চয় মনে রাখবা আমার শাস্তি অনেক কঠিন অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক তো আমরা অবশ্য দান করব ইনশাল্লাহ তারপরে বলা হচ্ছে তোমরা দান করবা আগে তোমাদের নিকটতম অর্থাৎ তোমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে দেখো আমার পাশে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত আমার প্রতিবেশী আমি আমার প্রতিবেশীকে খবর না নিয়ে প্রতিবেশী উপস করতেছে সেটা খবর না নিয়ে আমি চোদ্দ গ্রাম বাদ দিয়ে অমুক জায়গায় আমার জাকাতের টাকা আমার দানের টাকা পাঠিয়ে দিলাম সেটা কিন্তু না কখনো করা যাবে না প্রথমে ঘরে তারপরে পরে মানে প্রথমে নিজের আশপাশ এরপরে তার আশপাশ তার আশপাশ তার আশপাশ যদি নাই পাও আশেপাশে 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 তাহলে দূরে দাও তখন সেটা বৈধ রয়েছে আর বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি এ আচ্ছা উত্তম দান হচ্ছে প্রাচুর্য থেকে দান অর্থাৎ আমার যেটা অনেক বেশি আছে সেখান থেকে আমি দেব এখানে একটা হুঁশিয়ারি রয়েছে আল্লাহ তালা হুঁশিয়ার করেছেন দেখো তোমরা দান করো তোমাদেরকে দানের ব্যাপারে আমি উৎসাহ করে উৎসাহ দিয়েছি এঁ উৎসাহ দিয়েছি সেটাকে বলা হয়েছে একটা শস্য দানার মতো শস্য দানা যেমন বপন করলো কেউ সেখান থেকে সাতশা সাতটা শিস বের হবে প্রত্যেকটা শিশির মধ্যে একশোটা করে সাতশোটা এরকম শস্য দানা হবে এখানে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি দান করলো সে যেন একটা বীজ বপন করলো ওই বীজটা থেকে সাতটা শিষ বের হবে সেই সাতটা শিষ থেকে সাতটা হ্যাঁ প্রত্যেকটা শিশির মধ্যে একশোটা করে আবার বীজ থাকবে আবার সেখান থেকে বীজ হবে সেখান থেকে শিষ হবে শিষ থেকে বীজ হবে বীজ থেকে শিষ হবে হতে 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 শত শত হয়ে যাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন নি বিলিয়ন হয়ে যাবে 
والله يضيف لمن يشاء الله যাকে ইচ্ছা করেন একবারে সবকর ভাঙ্গা সম্পূর্ণ উজার করে দিয়ে দেন তার মানে উজার করে দাও মানে আবার মনে করে না যে আল্লাহর কাছে যা আছে সব দিয়ে দিচ্ছে আল্লাহর কাছে কোনো কিছুর কি নেই সীমা নেই আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে যে আল্লাহর কাছ থেকে কি চাই মানে পবিত্রতা নিষ্কৃতি চাই অভাব থেকে আল্লাহ তাকে অভাব থেকে নিষ্কৃতি দেন আর যে হ্যাঁ দেখো অমুকাপেক্ষি হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে সেরকম সম্পূর্ণতা দান করেন তবে বসে বসে মোনাজাত করলে চলবে না তার জন্য কাজ করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে মেহনত করো পশি না বাহ মেহনত করতে হবে ঘাম জড়াতে হবে তাহলেই তোমাকে আল্লাহ তালা দান করবে আল্লাহ তালা দেবেন তুমি যদি সেই কদর রাতে গিয়ে আল্লাহ তুমি আমাকে এক লক্ষ টাকা দাও এরকম কান্না করতে করতে চুকের জলে সব ভিজিয়ে ফেলেছ কিন্তু কোনো কাজ করো নাই তাহলে কিন্তু তোমাকে এক লক্ষ টাকা আল্লাহ কখনো দেবে না দেখো মন জাদা পাওয়া জাদা যে চেষ্টা করলো সেই পেল যে চেষ্টা করলো সেই পেল যে চেষ্টা করলো না সে পেল না তাহলে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তালা বলেন পাইজা কুরিয়াতি সালাদ যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় ফান্তা শিরু ফিল আরবি তোমরা জমিনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ো তাহলে আমাদের অবশ্য সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে হম এক লোক তোমাদের মতো একটু চালাক সে কি করতেছে আল্লাহর কাছে সবে কদরের সময় মোনাজাত করতেছে আল্লাহ তুমি আমাকে যদি এক লক্ষ টাকা দাও তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার রাস্তায় খরচ করবো আল্লাহ তোমার তারপরে এভাবে করতে 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 শেষ মেষ বলে কি আল্লাহ তোমার যদি বিশ্বাস নাই বা হয়ে থাকে তাহলে তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি নিজের কাছে রেখে দিয়ে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে দাও দেখো কিরকম দোয়া করতেছে আল্লাহ মাফ করুক তাহলে অবশ্য আমাদের দোয়া হতে হবে যুক্তিসঙ্গত সুন্দর আল্লাহ তালা এবং তার রসুল যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই হতে হবে হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের সবাইকে এসব হাদিস অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক আর তোমাদের জন্য বাড়ি কাজ রইল সেটা হচ্ছে এরপরে অর্থাৎ যে আমরা পড়লাম সতেরো নং হাদিস পর্যন্ত এরপরে আঠারো এবং উনিশ নং হাদিস দুইটা হাদিস তোমাদের বাড়ি কাজ রইল অবশ্য অবশ্য পড়তে হবে আমি কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নেব ইনশাআল্লাহ তাহলে আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক নিরাপদে রাখুক ওমা তৌফিকুল্লাহ বিল্লাহি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ